வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபோர்த் சாப்டர் அதை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி வி ஹேவ் சால்வ்டு தேர்ட்டீன் ப்ராப்ளம் இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சரிங்களா ஒன் ஃபோர்லேருந்து இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நமக்கு பேசிக் ஃபார்முலா தான் கொடுத்துருக்கான் இஎம்எஃப்க்கு என்ன ஃபார்முலா பேசிக் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸு இல்லையா இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன போட்டுடலாம்னா பிஏன்னு போடலாம் கரெக்ட் இப்போ இதை பி ஏரியா மாறுது அப்படின்னு டிஏ பை டிடி சரிங்களா இப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பி டேரக்டாக இருக்கு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஏரியாவும் கொடுத்துட்டான் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்போ இந்த ஒன் பை டி தான் ஃப்ரீக்குவன்சி தெரியும் உங்களுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் டைம் இஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்போ டைம்னு கொடுக்காம ஒன் பை டின்னு கொடுத்துருக்கான் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ மொத்தத்தில் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோரா பவர் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபோர்னு வரும் தட்ஸ் ஆல் ஆன்சர் வந்துடுச்சு இப்போ இது இஎம்எஃப் கேட்டிருக்கிறது இப்போ இங்கே என்ன கரண்ட்டை கேட்டு வச்சுருக்கான் அப்போ ஓம் ஸ்லா படி தட் இஸ் வி பை ஆர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பை ஆர் இஸ் ஃபோர் அப்போ கரண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆம்ப் முடிஞ்சது ஓகே சம் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பேசிக் ஃபார்முலா ஆல்டர்னேட்டிங்க்கு இ நாட் சைன் ஒமேகா டி இந்த ஆங்கிள் தான் இதில் பிரச்சனை மீதி எல்லாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் அப்போது இ நாட்டுக்கு டேரெக்டாக கொடுக்கல அதை நம்ம வந்து என்பி ஏ ஒமேகா அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது அந்த ஒமேகாவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் நேரடியாக இல்லை அப்படின்னா டூ பை எஃப் இப்படி எழுதலாம் இன்டு சைன் ஒமேகா டி இப்போ இதில் வருவோம் முதல் கேஸ் பாருங்கள் இதில் இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் இப்போ அந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் அதில் வாசிச்சிங்க அப்படின்னா காயில் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் போதுங்கிறது தான் பாயிண்ட் அதில் அப்போ நீங்கள் பெர்பண்டிகுலர்னு பார்த்த உடனே நீங்கள் ஆங்கிள் என்ன தெரியுமா எழுதுவீங்க அங்கே ஆங்கிள் தான் ஒமேகா டி நைன்டீன் எடுத்துருவீங்க தயசேது அப்படி எடுத்துடாதீங்க இங்கே சின்ஸ் இங்கே ஏரியா இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால அந்த ஏரியா வெக்டாராக இருக்கிறதுனால இங்கே நைன்டீன்லேருந்து குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் கழிக்கணும் ஃப்ளக்ஸில் நம்ம சொன்ன அதே லாஜிக் தான் அப்போ நைன்டி மைனஸ் நைன்டீன்னா ஜீரோ வந்துடும் அப்போ நீங்கள் ஓவராலாக சைன் ஜீரோன்னு போடுவீங்க இதில் எனி வேல்யூஸ் இருக்கட்டும் ப்ராப்ளம் இல்லை சைன் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ ஸோ இஎம்எஃப் ஜீரோன்னு போட்டுருவோம் இதில் ரைட்டுங்களா இப்போ செகண்ட் கேஸ் வாங்க கேஸ் நம்பர் டூ இதில் அதே மாதிரி வருவோம் இ ஈக்குவல் டு என்பிஏ டூ பை எஃப் அதாவது ஒமேகாவை எப்படி எழுதுனேன் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் போடணும் இப்போ ரெண்டாவது கேஸில் பேரலன்ட்டா அப்போ பேரலன்னா ஜீரோவாக நைன்டிலேருந்து கழிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நைன்டீன் வந்துடும் இப்போ சைன் நைன்டி ஒன் ஆயிரும் என்பிஏ வெறும் டூ பை எஃப் மட்டும்தான் இப்போ டேர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கானா கொடுத்துருக்கான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கானா கொடுத்துருக்கான் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கான் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து மீட்டருக்கு மாற்றி மைனஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் ரைட்டா இன்டூ டூ இன்டூ பையன் வந்து இந்த இடத்துல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு போடாமல் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கட் ஆகும் அப்புறம் ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக அந்த கொஸ்டின் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெவல்யூஷன்ஸ் இன் ஒன் மினிட் அப்போ சிக்ஸ்டி செகண்டுக்கு மாற்றிக்கிடணும் இவ்வளோ தான் அப்போ சிக்ஸ்டி செகண்ட் இதில் வரும் ஏன்னா அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ண பாருங்கள் இது டென் ஆயிரும் இந்த செவனையும் வச்சு அடிக்கலாம் இதுவும் டென் ஆயிரும் அப்புறம் ஓவராலாக இந்த டென் பவர் டூ இதை ஒரு ஃபோர் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ டென் பவர் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணி விட்டுருந்தேன் இந்த டென் பவர் எல்லாம் அப்போ இதில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த ஃபைவ் இன் டூ இன் டென்னு எடுத்துருவோம் அப்போ இதில் எயிட்டி எயிட் எப்படி பார்த்தாலும் எயிட்டி எயிட் தான் வரும் மிச்சம் இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன்னோட கேன்சல் ஆயிரும்னு வைங்களேன் அப்போ எயிட்டி எயிட் வோல்ட் செகண்ட் சம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தேர்ட் சம் பாருங்கள் அதே பஞ்சாயத்து இப்போ இதில் இ நாட் இது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஆக்சுவலாக இ நாட் சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி என்ன ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கான் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருப்பான் அப்போ நம்ம நைன்டியில் கழித்து தான் ஆங்கிள் எடுக்கணும் அப்படின்னா இ நாட் சைன் ஆஃப் தேர்ட்டின்னு எடுக்கணும் இவ்வளவு தான் அதில் கவனிக்க வேண்டிய இடம் இது இந்த இ நாட் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எயிட்டி எயிட்டு சைன் தேர்ட்டி ஒன் பை டூ அப்போ 
அதில் இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் டேர்ன்ஸை கம்பேர் பண்ணணும் செகண்ட்ரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரைமரி அதே தான் உங்களுக்கு வந்து இஎம்எஃப்ஆ இருக்கும் அதே பேட்டர்னில் கரண்ட் மட்டும் மாறி வரும் ஐபி பை ஐஎஸ்னு இதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ சரிங்களா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சிக்ஸ்டீன்த்து சம்மை பொறுத்த வரையில் நம்ம வந்து வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் பெர் டேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இஎஸ் பை என்எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இஎஸ் பை என்எஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை எப்படி எழுதிடலாம் இபி பை என்பின்னு எழுதலாம் ஏன்னா டேர்ன்ஸ் செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் பெர் டேன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இந்த ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இருக்குது தட் இஸ் டூ தேர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஆன் ப்ரைமரி இருக்கான்னா இருக்குது ஃபோர் சிக்ஸ்டி அப்போ தட் இஸ் ஒன் பை டூ நம்ம என்ன போட்டுடலாம் பாயிண்ட் ஃபைன் போட்டுடலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் சரிங்களா பெர் டேன்ஸ் கரெக்டாக சொல்லணும் அவங்க கேட்டதுனால அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் இது முதல் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் பவர் டெலிவர் கேட்டிருக்கான் அப்போ பவருக்கு ஃபார்முலா ஐ ஸ்கொயர் ஆர்னு எடுக்கணும் அல்லது வி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு எடுக்கணும் அப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு வி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வி எவ்வளோவா இருக்கும் ஆக்சுவலாக இங்கே நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் ஃபைங்கிறது எவ்வளவு வோல்டேஜ் பெர் டேன் அப்போ இதில் மொத்த செகண்டரி டேர்ன்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இதுதான் வி பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி இந்த கொஸ்டின்லேயே இருக்குது டென் பவர் ஆஃப் ஃபோர் இப்போ முதல்ல இதை நம்ம ஸ்கொயர்வும் பண்ணணும் அப்போ முதல்ல இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டென் பவர் ஃபோர் அப்போ டூ ஸ்கொயர்னால் ஃபோர் ஆயிருமா இதில் ஒரு டென் பவர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ வெறும் டென் பவர் ஃபோர் ரைட்டுங்களா ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் வாட் இது கரெக்டு தான் இல்லை உங்கள் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஃபார்ட்டி அப்போ இதில் ஒரு ஜீரோ அடிச்சிங்கன்னா டென் பவர் த்ரீ இருக்கும்ல இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது கிலோ வாட்னும் எழுதலாம் எல்லாம் ஒன்று தான் உங்கள் வசதிக்கு போ தகுந்த மாதிரி எழுதிக்காங்க எல்லாமே சரி ஃபோர் இப்போ இந்த சம்மும் ப்ரீவியஸ் சம் மாதிரி தான் அப்போ முதல்ல இதில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிக்காங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோக்கு இதில் நமக்கு வந்து ஹிண்ட்டை பொறுத்த வரையில் அவங்க ரெண்டு வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு வோல்டேஜையும் எடுத்து போட்டலாம் விஎஸ் பை விபி அல்லது இஎஸ் பை இபி இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இஎஸ் பை இபி பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி பை டுவெல் இப்போ தட் இஸ் டுவெண்ட்டி வந்துடுது இப்போ அவங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் முதல்ல வந்து டேர்ன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட்ரி அப்போ அதை எப்படி எழுதிடலாம் என்பி இன்ட்டு கேன்னு வந்துடும் அப்போ என்பி ப்ரைமரி டேர்ன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ரி டேர்ன்ஸ் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ப்ரைமரி கரண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஐபி இப்போ இதையும் கேயோடே கம்பேர் பண்ணி சொல்லிடலாம் கே இன்ட்டு ஐஎஸ் அப்போ கே எவ்வளவு உங்களுக்கு தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஐஎஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி மில்லி ஆம்ப்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் ஒரு டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் இவ்வளவுதான்